大家好，我是小薇。这一次出发西藏了，就是我一个人了，呃，谁也不带。<笑>我是开房车去西藏啊，但是一个人呢，就避免有些人啊，他要参观房车，所以我想到一个好方法，就是把房车里面铺上地毯，就是这样子的话，就不会有人进房车了。房车地板目前是这个颜色，我准备把它铺亮一点，到时候进来就把鞋放在门口就好了，上面就穿拖鞋。如果有人想进来看我房车的话，也只是站在门口这个位置，啊，就不会再往上走了。我还要把这个电视给拆了，因为我看电影的话就看这个投影仪就可以了，很大屏的，这个还有点歪。还有这后面我挂衣服的地方看起来是不是太乱了？啊，因为之前就设计了一个挂这个布帘的，但是后面就一直没有去挂。说是就是，先用这个试一下，先把这个杆子取下来。如果这个杆子这样挂起来可以的话，待会儿再去市场买一根。这还是从我面包车上取下来的，以前是面包车改床车的时候弄的这块布。我要把车收拾干净一点。之前带着狗啊，车里全是狗毛，现在没有半斤了，车里面就要整洁。看一下效果，感觉好点了吗？嗯，虽然不是很好看啊，但是没有那么乱了。你看拿衣服的话，就这样。这样就的确方便很多，拿衣服也不影响。你看，直接就这样取下来。我把杆子取了，前面就是这样了。现在就是要把我这个电视拆了，我爬上去拆，缩了很久了。这电视对于我来说是多余的。已经弄了两颗螺丝，再把这两颗弄了，应该就可以了。把电丝取下来了，但这个线怎么弄啊？把它线拔了吗？把这电丝取下来了，感觉这床上就更通透了。把它取掉了，就这样。看来这里还要贴个画什么的，啊，就好看了。我现在要量一下这个地面的尺寸，待会去花那个地板胶或者地毯的时候，就直接知道多少了。拿回来自己剪吧，应该自己剪就可以了。六十、六十五十。我现在已经量好尺寸了，现在要出去买三样东西：垫胶布。啊，还有一个铝合金杆子，然后就是这个地垫，取下来量一下它有多长，来个一样长的就可以了。现在走哪里都要关这个天窗了，怕有人再去爬天窗就麻烦了，养成个好习惯。我也不让他看，这样。今天外面好热呀，要穿这个薄的了。会了，谢谢。现在回来了，买了垫胶布，还有这个钳子，还有这个，这个地毯。地毯的颜色不是很好看，就先用着吧。没有选到好看的，看以后在网上选好看的，还买了这个。我还从我家里拿了这个画，因为这个画呢就挂到这个印子上面，要像仙人掌一样的活着。谁惹我就扎谁，<笑>谁惹我就谁受伤。不需要拥抱，一点点阳光就能活得很好。这就仙人掌，四季常青啊，<笑>不会枯萎哈，不会因为一点点风吹日晒就枯萎了。
，任何坎坷打不倒。<笑>来了来了，新营长一样的活的，这样吧。嗯、可以了，后面这样夹就不会漏电了吧？我还是要去把那个总电源关了，再这样包包了再开上。这个也是关，这样，这样就可以了。上面这个印子很丑，把它这样就可以挡住了。嗯、电视取了之后变成这样了。像仙人掌一样活着，谁惹他谁受伤，哈哈。这边也挂好了，现在看看我这个地毯，可以剪。我就担心我太粗鲁了，把它给剪的不一致，一边宽一边窄。这是五十九。五十九，来，刚刚应该让他给我比着池子划一下就好了。池就在这个位置，这个位置。完了，尴尬了，我就埋着头一直剪，剪了之后才发现这个位置应该这样顺着剪的呀。你看，这样拼接多丑啊！哎呦，尴尬了，尴尬了。到时候下面用胶用胶粘住吗？这怎么把它缝回去？肯定是没法缝了。这么一点小事都办不好，好好的地毯被我弄成狗啃了一样。看这个，哎呀，糟糕透了。然后现在弄这一块，只能拼接了，把桌子拆了弄。这种平着感觉剪会剪歪的，又剪成一个缺口了，干啥啥不行。这种细致的活就不适合我来做。这个位置又一个洞，而且这里还有个边。全部弄完了，以后就用吸尘器打扫卫生了。一镜到底。把这些啊，如果色系全部换好看一点，那就更棒了。这次就这样了，已经很不错了。把这个电视拿到面包车上就好了。到时候出发的时候再把房车好好洗一下，把那些狗毛都吸走。这样我一个人住在这房车里面太舒服了，有个大衣柜，有大床，房车又变整洁了。分享一下。明天还要收一波快递，就是氧气瓶啊、红景天那些，然后在家玩一两天就可以出发了。我不想在家待久了，我想的时候，到时候早一点回来过年的时候再慢慢玩。我明天还要去买保险，因为每次出发呀，去那些危险的地方，还是给家人买一份保险好，安心一点。都说旅行自媒体啊很潇洒，其实挺危险的，挺危险的。不管去不去西藏都是很危险的。像云南也有很多塌方落石啊，云贵川，还有反正就是看人的运气吧。我感觉没有什么职业是安全的。一米五的大床，晚上睡觉就把水放这个位置就好了。待会把电视拉走。
的外面环境真好，车停在这里还免费。好啦，我要剪视频了，相机就不拍了。今天的日常训练就分享到这里，我们明天再见，拜拜。